Okay, let me introduce to you the, the speaker, our speaker, our for, former NCSOP and SOP president year 2020, the co founder 2019, CNS environmental collector, grower and breeder focusing, focusing on Jim Nogalasio Metallos. So let's all welcome Sir Carl Kalika. Okay, thank you po. Ayan. So, mapagusto po muna ako. So, I'm Francis Carly Penica. Carly Penica ito kanika po sa Facebook. So, for those who would like to add me, please do so na po. Para kung may questions, you can just chat me anytime. Ayan. So, I'm the past president of National Capitals and Socialite Organization of the Philippines Incorporated, based in Manila. And SEC registered po siya. Um, so, for those who would like to join the group, you can also join your Facebook group, KMSS or Pinay. So, for those who know me, alam ko na lahat na I'm a collector of cactus and succulents. But um, before going to cactus and succulents, as early as, siguro mga seven years old or so, I grew up with my grandmother collecting orchids, my mom collecting bromeliads, my father naman collecting arbids. So, nag Lumaki talaga ako na may plans na sa palibot na family namin. Oh, sorry, matagal akong mask. Ayan. So, anyway, uh, for best control kasi, personally ako po, uh, hindi ako kaya na control ng best because of health reasons. So, since active sa family namin yung cancer sense, uh, nagkupan talaga ako. Uh, I don't use frequent mga Pesticides, insecticides, or inmedicides. So, as much as possible, organic ang gamit ko. Or, kung kaya talagang huwag nang gumamit, hindi ako magamit. But for this afternoon, I'll focus on the to siguro six, na six to seven pests, common pests na both cactus and succulents and also for ornamentals. Ayan. Ayan. So, mag-start mo ako kay Caterpillar. So, caterpillar ngayon, that's what nag-anabasa na yung caterpillar. So, hindi siya harmful pagdating sa sa atin, sa human, sa mga tao, pero in a matter of few hours lang, ubus na kagad yung plants natin. Wala nang maninirang dahon sa halagin natin. Kahit isa lang yan, majority of the leaves nung plant natin makawala. So, same, hindi lang sa arboids, but sa succulents. So, minsan may kita nyo yung mga haworthia, mga euphorbia, uh, there is still yung yung bigla mga wala ng dahon. So, most likely, that's Patrick Nicholas. So, to control it, pwede lang siyang tanggalin. Pag may nakita kayong uh, uh, mga eggs sa leaves, you can just remove the leaves. Tapos, kung gusto nyo siyang huwag patayin, for those na medyo sensitive pagdating sa sa live, so, pwede natin siyang iigipata ng area dun sa area na may dahon, pero wala yung sa collection natin. So, simple lang pagdating sa caterpillars. So, medyo, medyo hard to control ng konti yung snails and slugs. So, kung nakatira kayo sa place na farm, like si Palayan, o kaya mga dating Palayan na medyo mayos yung lupa, automatic may slugs and snails tayo siya. So, may kita natin siya minsan may trail na parang sticky white substance na clear. Eh, pag may nakita po tayo kanya, automatic may sale and slugs na rin. So, similar kay Caterpillar, at ina-attack niya yung mga dahon. Sa cactus and succulents, kahit cactus mo, pag may nakita ka siyang buka ng konti na parang kinagat, akala natin kinagat mo, pets natin na pusa o kaya daga, minsan slugs, slugs na yan. So, yan yung problem ko sa Cavite, Cavite area. So, yung parang namin sa Cavite, dati siyang Pre-cleaning area siya, so dati siya ang pala yan. Tapos ginawang subdivision. So, at night, pagkabi, doon mo may kita yung mga slugs nasa, nasa floor na. Naglalakad na, tapos ina-attake na yung mga halaman. So, ang tricky pa po kasi sa slugs, minsan na gusto-gusto nila yung mga pamahali natin halaman. Yan, so sa mga collectors ng Howard Kia, automatic ang hanapin niya yung Howard Kia na medyo matubig. 
So, succulents, leaves, na hard, tapos medyo matubig. Yun yung nalapat sa mga sa kanila. That, um, hindi sila galing sa cactus, pero sa mga succulents, like Orethia, yun yung talagang kinakain ng slugs natin. So, to control the man's slugs, usual po ginagamit sa slug out. So, maglalagay naman ng pellet somewhere, pupunta doon yung slugs, yung medyo maamoy lang siya, pero yun yung nag-attract doon sa slugs. So, pupunta sila doon, kakainin nila, automatic biglang mag- Not sure kung ano yung nangyayari, pero bigla sila para natutuyo yung slugs. So si slugs kasi, nasa area sila na medyo moist. Tapos kung saan mo sila makita, doon na sila magpwesto. So pwede natin inipad lang yung plants, make sure na mag-dry out mo na yung area para mawala yung slugs doon sa area na yun. Or pwede natin itry yung beer. So maglagay ka ng beer sa isang container, lagay mo lang doon overnight, Pupunta sila doon, medyo 50% mawawala, pero na the entire slug population mawawala doon sa area ninyo. Pero nakaka-attract siya ng slug and nakaka-threaten siya ng slug. So at least yun po medyo safe. So gear lock siya, medyo maami mo lang talaga yung gear overnight. Pero yun yung isa pwede ganitin. So habang ginagawa ko, nagbubukay ako ng maliit, talagay ako ng food container, pinubuhos ko doon yung gear. Tapos overnight, may may kita ka na doon slugs na patay na. Then palit, lagay ko rin ng na beer magkabi, tapos yun ako rin. Si slug out kasi medyo mahirap ka na pwede, medyo pricey. Pero yun din naman, pag naglagay ka na ng pellet sa area na meron, overnight lang may kita mo madami ng patay doon sa, sa area na meron. Yan. Next one is aphids. So, may nagdala po ba ng pesto pa na dito? Kasi yung post, bring your own, bring your own. So ako lang nila ako ng pest. So pasitin siya na po. Yan. So habits, wala akong sarap mga ng habits dito. Pero yung habits kasi usually nasa under siya ng leaves. So may kita natin dito sa ilalim na may parang white substance na powder dito. So si habits, automatic, pag may habits yung plant mo, kasama na yan yung hands. Kasi si habits, nagsasikrit siya ng sweet smell. para kanya to smell na nag-attract ng hands natin. So, automatic, pag may habits tayo, kailangan mo na rin i-control aside sa habits, pag is hands. So, si habits, ang pag-control lang naman, you know, is uh, spray na, spray mo yung deep part na pwede deep oil, pwede rin soapy water, or pwede rin remove na rin yung, yung deep. Tapos, kukontrol na lang natin siya, exact design. May isa pang type ng habits na nasa roots. So, si habits and si... Si minibags. Okay. So, pag nakita nyo yung plant na nawala ng ganong growth, automatic siya ito yung roots. Ayan. Ay, natapal ko. May may kita kayo dito yung white substance. Ayan, so nalagay ko na lang dito para makita nyo nga ngayon. May white substance dyan na medyo prime. So root habits na rin po yun. So si root habits and si habits sa taas, almost similar yung control and similar din silang kami as well as kay hindi bugs. Ang difference na kay root habits, ibig sabihin ng indicator siya na hindi ka gano'ng nagdidilig. So masyadong dry yung soil mix mo. So pag sobrang dry and masyado na matagal na nag-dry out yung soil mix mo, yung interval of watering mo, yun yung nagkakos ng habits, good habits sa ilalim. Yeah. So pag control, ako pag control mo sa, sa hands, ang ginagamit ko yung pills na pipino. Pipino feeding, so naglalagay ng pag-ibot. Yung nga rin may pipino kami kinain at night, yung feeding muna rin yung naglalagay ko na sa, sa mga pasok. Tapos nakakalis na siya ng, ng ads din. Uh, Willie Bugs, yung isa. Teka, um, scales na lang muna kasi mas yung treatment kay scales and Willie Bugs are most the same. So si scales, dalawang klase yung may kita na na kala natin magkakita. So yung white, yan, so may may kita kayo dito white. Yung white, yun yung um, parang juvenile form niya. Young form ng um, scales. Yung old form ng scales, may may kita kayo dito parang pilog na parang scales na isda, na nagda-dark. So yun naman yung mature form ng scales. So ang scales, sobrang pinis. 
in a matter of few days, bumbo na yan mag-over up yung halaman na yun. So this one, nakahanap ko sa akin. Separate na kasi, ayan, medyo manami na um, skills na nakapalibot sa plan. So, ang pag-treat, so ito, kaka-recover lang po dito from skills. So, may may dito pa yun sa mga spots, white spots, mga bilog-bilog. So, yun yung mga um, parang scar na nag-iwan yung skills. So, ang ginawa ko dyan, uproot, linis yung soil, tapon yung soil, tapon din yung pot, or kung gusto pa natin yung linis yung pot, yung linis yung soil, kailangan natin siya sterilize. Kasi yung eggs ng skills na sa soil part, nasa soil part natin. So, ginagrat ko siya sa water with soap or kung gusto ko ayaw siyang ibabad sa may soap, sprayan ko lang siya ng water na may sabon, scrape out yung slapa yung scales, then itanim niya siya sa new soil mix and new part. Minsan, babalik yan. So, ginagawa ko pag nakita ko pumalik, nagsispray na ako na ang um, methane, wait, sorry, na sebin. Nag-spray na ako ng sebin. Interval ko na pag-spray ng sebin sa mga insecticides, that's 3 days, every 3 days to 4 days. Kasi ang cycle ng eggs nila, nag-hatch ng 3 to 4 days. So, para makontrol natin siya, um, 2 weeks straight, every 3 to 4 days, mag-spray tayo. Para sure tayo na lahat ng cycle ng No parents nila, tinagal natin, mawawala ka. Sir, yes po? Uh, ako po, sinusunod ko lang po yung sa packaging. Kung gano'ng kadami yung... For example, Depende po kasi siya sa plan. So, kung ano po yung requirement dun sa plan natin na hindi masusunod yung kalaman, yun po yung sinusunod ko. So, nasa packaging po siya ng insects design na mabibili natin. Ayan. Next one. So, aside from skates, isa pa sa pinaka-common, midi bags. So, sa mga nag-aalaga na gumamela, very common kay gumamela yung midi bags. So, eto, tignan nyo na lang po <laughs> kasi baka lumipad. Pero andito, yan. Yung mga white powder na yan na malalaki, na gumaga pa, eto po yung mini bugs. Ayan, so kung... Ayan, wait na. So, similar kay skills and kay apids ang ina-attack na yung soft spot ng plants natin. So, kung makain, kinakain nila yung parang sap or yung, yung water ng plant natin. So, ang, ang kagandaan niya kasi kay minibugs, kita mo pa agad sa minibugs kasi malalaki sila. Um, mahirap lang sa kanila kasi meron silang powdery substance na nagpo-protect sa kanila kapag nagsispray tayo na insecticide. So, yun yung kailangan natin malibot muna bago tayo mag-treat ng insecticides ng kanila. So, ang um, way to remove that, pwede alcohol para ma-dissolve or soap in water then spray. Tapos pwede-dissolve yun bago natin sila i-remove. And i pwede natin siya i-crush na lang. Kung konti lang naman yung spot o with alcohol para i-remove tapos tanong tao yung pitirisin na lang po natin yung, yung meat bags. So, uh, yun naman, yun lang naman yung kagandaan kay minibugs kasi kita ka agad natin. Pag may nakita tayong white powdery substance na nakagandaan yung minibugs yan. Ang nakatakot lang, minsan, bumabawag sila sa ilalim, pupunta sila sa roots, sa roots sila nagsustain. So, same kay apids, meron din yung apids nagsustain sa roots natin, sa roots ng plants natin. Last, ah, natin. Sige, last, last na po to sa spider mites. So, si spider mites naman, pag may nakita ko yung parang mga Webs, sa paligid ng plants ninyo, look for a red, small um, insect na gumagapang sa plants ninyo. So mukha talaga siyang spider. Ang difference lang, yung webs, hindi nila ginagamit pang huli ng insects. Yung web, ginagamit nila pang lipat-lipat lang ng plants. So ang ina-attack din nila, 
Uh, kinakain nila hindi yung insects na nauhuli dun sa webs. Pero yung, sap, yung, nasa, yung mga uh, substances na nasa loob ng plants natin, yun yung kinakain nila. So, si, um, si spider mites, common siya sa mga cactus and succulents kasi sa cactus and succulents masyadong dry yung environment. Kapag moist yung environment, hindi siya, hindi siya gano'n gusto na root uh, atoms. So, um, check nyo na lang kapag collector kayo ng cactus and succulents. Since may init, tapos hindi gano'n kayo need yung panigil, doon sila nagtatry. So, kung gusto natin i-control yung spider mites, increase lang natin yung humidity ng area para mawala sila doon sa area. Ayan. For, for control, we can always use insecticides like Sevin. So, ako pinang ginagamit ko po Sevin for insecticide. Uh, for organic naman, ang ginagamit ko is si neem oil. Neem oil. So, si neem oil kasi kinukover niya yung yung body ng insects ng oil. So, tinatakpan niya yung portion ng body ng, ng insects na kung saan sila humihinga. So, yung uh, parang body kasi ng insects, humihinga sila sa portion ng sabuka, sa may legs. So, maghandun yung portion na parang hingahan nila. So, kinukover up yun ng limb oil. So, doon kaya namamatay yung pest natin. Ay, yung pest. Ang problem lang kay limb oil na kasunod siya na magkalakay. Kasi si limb oil, since oil siya, masyadong nag nag-absorb siya ng heat, ng, ng init. So, the following day, pag naharawan, sunog yung halaman natin. So, suggestion namin kaagad, pag di mo yun yung gagamitin nyo, spray siya at night. Huwag niyo muna siya expose sa sunlight the following day. After yung next watering nyo, saka niyo siya expose ulit sa sunlight. At least safe yung plant natin na yung excess oil dun sa paligid, na wash out na nung next watering cycle natin. Another part po na ginagamit namin usually, Well, ito galing ito sa professor ko ng college, ay nung high school. Uh, Nag-create siya ng chili oil, so crushed chili. Kinuha niya yung parang uh, extract ng chili, inalo niya sa water, yun yung pinagdilig niya sa plants niya. So that one, effective siya, hindi rin siya ganun ka-harmful sa plant natin kasi hindi siya ganun kainit. Harmful lang siya sa atin. Kasi pag pre-repair natin siya, yun naman yung mainit. So mainit siya sa, sa katawan ng tao. So, um, best sana siya, kaya lang yun yung preparation mo sa chili um, extract, medyo masakit sa kamay ng tao. Uh, pwede rin yung garlic. So, pwede rin tayo mag-crush ng garlic halo sa, sa soha, sa water, tapos yun yung nagbibili natin. Pwede rin for the plant. Ang problem lang po kay organic, lalo na yung mga nagbibili natin organic na insecticide, hindi siya kasing pinis mo take effect as compared to inorganic. So, si yung inorganic, itakagad natin minsan na na-wash out yung mga insects or pests natin. Si organic, may mga after few application pa natin siya makikita. Ang DE or Diamash, <laughs> ito, basta si DE po, Diamash Patients Earth. Yun, so, good din po siya sa pag-prevent ng um, insects. So, yun naman kasi, ang um, Organic material siya na parang crystals na pag dinaanan ng, ng in any insects, nasiscreen or nasusugatan sila and nakastick, nakastick na yung DE sa body nila hanggang sa kung gani magsugat-sugat yung body nila at mamatay sila. So hindi siya harmful sa atin unless mag-inhale natin yung DE. So pag nag-apply tayo ng DE, make sure to wear mask kasi nagkakaroon ng sugat yung pathways na yung sa lungs natin, next na script din yung lungs and yung larynx and pharynx natin pag naka-inhale tayo ng DE. So, pag mag-apply tayo ng DE, over lang yung mouth natin and nose natin para hindi natin siya ma-inhale. Si DE, usually, pwede natin siyang i-apply ng direct or ihalo sa water spray para pag na-dry out siya sa plant, siya na yung gagawang kailangan ng COVID. Yeah, so, two ways of application then pwede rin siya dito sa mismo plant or ihalo natin siya sa roots as a soil mix natin for, for the plants na, na tatanin natin. Yun. And lastly po, um, yung sa, sa soapy spray. 
So kapag uh, may nakita tayo, pwede kaagad natin gamitin yung soap. Halo lang natin sa water. Usual na ginagamit, joy, liquid. Kasi medyo part siya. Um, light and medyo talaga magulat. So joy, liquid, halo natin sa water. Spray natin sa plants natin na infected. Mawawash out yung, yung outer covering nila. Para pag spray natin ng water, diretsyo matatanggal na kaya sila. Then, halo na tayo agad automatic. Change automatic ng soil mix, change ng pot. Uh, yung soil mix na gagamitin natin, pwede na tayo maglagay doon ng insecticide like uh, si Semit, si DE, si Stargan G para ma-prevent na yung pests sa plants natin. So, ang issue na ginagamit ko, mga systemic, so hinahalo ko siya sa, sa soil para i-absorb na lang siya ng plant natin. Tapos i-plant na natin yung magtatapoy ng insects na na pwedeng mag-invade dun sa plants natin. Yeah. So, yun lang po yung um, kapag sa best control. So,